cho thêm những cái gọi vitamin hoặc muối khoáng hoặc những cái chất vào 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 trong cái cái cái, cái nước giải khát có thể nước giải khát thông thường bổ sung thêm các cái vi chất vào đó Điều cho thêm vitamin C rồi cho nên một số các cái vi chất khác vào đấy để cho nó tăng cường thêm cái cái cái, cái dinh dưỡng cái cái cái, cái vitamin và khoáng chất trong cái hồ sơ thì người ta bao giờ cũng có ra một cái kế hoạch giám sát cái quy định như vậy ví dụ người ta quy định thì thông thường là quy định là 6 tháng thì cái sản phẩm đó người các cơ sở phải mang đi kiểm nghiệm định kỳ một lần đấy với những cái chỉ tiêu cơ bản mà người ta đã công bố thế thì người ta lưu đấy thì khi nào đến kiểm tra thì mình sẽ xem anh có thực hiện đúng cái đấy hay không thế kiểm tra khi phát hiện ra có vấn đề gì thì lập tức anh sẽ phải điều chỉnh thế còn về phía các cơ quan quản lý thì chúng tôi hàng năm có cái kế hoạch thanh tra không những là triển khai ở cục sẽ thành lập các cái đoàn đi chúng tôi có văn bản yêu cầu các địa phương cũng tiến hành đi thanh tra cái việc đó thì thanh tra có nó sẽ có cái việc mà đến cơ sở các cơ sở để thanh tra đồng thời lấy mẫu tại cơ sở và đồng thời có cái việc nữa là ra thị trường lấy các một số các mẫu ở thị trường đi kiểm nghiệm nếu mà sai thì xử lý và sẽ truy lại đến cơ sở và để mà thu hồi hoặc là xử lý theo quy định nếu có vi phạm đến nay chưa có quy định rằng là các cái cơ sở mà khi đi tự mang mẫu đi kiểm nghiệm thì cái đó khi mà có kết quả ra mà ví dụ nó có vấn đề thì phải báo cáo cơ quan chức năng bởi vì hiện nay người ta tự đi kiểm nghiệm về thì có thể người ta sẽ tự người điều chỉnh nhưng mà có lẽ là chúng tôi đang suy nghĩ có thể là tới là yêu cầu các cái đơn vị kiểm nghiệm đấy làm sao khi mà xét nghiệm có vấn đề gì thì phải thông báo với cơ quan chức năng à, cái đấy tôi nghĩ rằng là chắc chắn là các doanh nghiệp cũng sẽ rút được những kinh nghiệm bởi vì là nếu như mà anh biết cái sản phẩm của anh mà nó có vấn đề mà anh không có cái điều chỉnh anh không có cái xử lý ngay kịp thời ngay thì lập tức khi khi đến cái hậu quả anh thì gánh sẽ rất lớn mà nếu cái đó thì không lường trước được cái cái chuyện hậu quả đấy phải không ạ nó sẽ anh sẽ mất thương hiệu anh sẽ bị xử phạt rất là nặng vân vân rất nhiều cái như thế và rõ ràng để lấy lại những cái thương hiệu nó rất là khó cho nên chúng tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp uh, nên làm với lại cái làm sao tốt nhất và trung thực nhất và người tiêu dùng tôi tin rằng là người ta sẽ ủng hộ tất cả những doanh nghiệp nó rất là trung thực giả sử vì tôi phát hiện cái tôi thông báo là tôi vừa tự tôi vừa phát hiện ra tôi thu hồi ngay cái này thì chắc chắn người tiêu dùng người ta sẽ rất thông cảm và người ta sẽ hoan nghênh cái việc đó thế còn nếu mà để anh anh biết anh không không xử lý mà để những cơ quan chức năng phát hiện ra anh mới anh mới xử lý và anh bị xử lý thì rõ ràng cái đó nó nó là những cái mà người tiêu dùng người ta sẽ sẽ, sẽ không ủng hộ